ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಮೂಗು ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾನು ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಬಾಣಂತಿಯರ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಥೌಸಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಗುವಿನ ಕಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನು ಹೇರ್ ಪಿನ್ನು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ತೆಗೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗುಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಟಮ್ಟೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿರೋ ಟಮ್ಟೆನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಹಾನಿ ಆಗದೇ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಾಟನ್ ಬಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ತುತಿ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿ ರೋಡ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಐಟಮ್ ಅದು ಯಾವ ಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ಗಳಿವೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿರ್ಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನಾನ ಆಗಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುಗೆ ಅದೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಒರೆಸಿದ್ದ ಟವಲ್ ಒದ್ದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ತುದಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಈ ಒಳ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಭಾಗದ ತನಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಈ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಟವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಿವಿ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮಗಿ ಮಗು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತಂತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗುಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಥರ ಊಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ
ಕೈ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದಿವೇದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕಿರ್ಚಾಡ್ದ ಅತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೂಗುಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಥರ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗೆ ಕಾವಿರುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ರಗ್ಗೋ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಥಂಡಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟವಲಲ್ಲಿ ಮುಖ ಒರೆಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆವತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೂಗಲ್ಲಿರೋ ಗೊಂಡೆನ ಸರಾಗವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಪ್ ಸಿರೇಂಜ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಲ್ಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಳೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಈ ಬಲ್ಪ್ ಸಿರೇಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಮೂಗಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಎಳೆದಂಗೆ ಸಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬಲ್ಬ್ ಸಿರೇಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಲೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೂಗೊಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಗು ಗೊಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇವು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕಿವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರಾಪ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಈ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮೂಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದೇನೋ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಮಗು ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ತೆಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯೂಶಲಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ ಬೇಬಿ ವೇರಿಂಗ್ ಯಾರೋ ಬೇಬಿ ವೇರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ದಿವೇಜ್ಗೆ ಬಳಸೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂತಿರೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲಗಿಸೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ
ಮತ್ತು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋವಾಗ ಟಿಯರ್ಲೆಸ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಟಿಯರ್ಲೆಸ್ ಸೋಪ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಸಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಣ್ಣು ಅಳ್ತವೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ಅದು ಬೇಡ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಹುಷಾರಾಗಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕದೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಗುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗ ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಬಳಸುವಾಗ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಣ ಹೋದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೀಜು ಬರೋ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟವಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಚೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿರಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಷಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಿನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗಲೂ ಸು ಸರಾಗುವಾಗ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಟಿಯರ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರದೇ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮಿ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಕಲರ್ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಿಂದನೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಟ್ಟೆನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗಿರಿ ಸೊ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಗಲೀಜು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇಡಿ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಇಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನು ಕಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು ಉಜ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಳ್ತಿದೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಊತಾ ಇದೆ ಏನೋ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೆಂಪಿಗಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಏನೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದಾಗಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಮೂಗಿಗೆ ಏನೋ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಗಳು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಆಗೋದುಂಟು ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಡೆಲಿಕೇಟಿ ಅಂಗಗಳು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹೆದ್ರು ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ಒಂಚೂರು ಏರುಪೇರು ಆಗ್ಕೂಡ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಗೇನು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು ಎಂಥದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು